ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்தியா போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப வரி ஷார்ட் பீரியடில் பிளான் பண்ண ஒரு ட்ரிப் சடன் ட்ரிப் தான் ஸோ நாங்கள் போன வாரம் தான் பிளான் பண்ணி டிக்கெட் வந்து சீப்பாக கிடச்சிது இந்த வாரத்துக்கு அப்படி இப்படி சொல்லி ஃபுல்லாக டிக்கெட் போட்டு உடனே கிளம்புறோம் ஸோ நாங்கள் எதுக்காக இந்தியா போகிறோம் அங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஃபாலோயிங் வீடியோஸில் என்னென்ன சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா என்னோட ஃபுல் ஃப்ளைட் ஜேர்னி எஸ் நாங்கள் நிறைய ட்ரிப் போயிருக்கோம் நிறைய ஃப்ளைட் ஜேர்னி வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் குட்டி வந்து ஒவ்வொரு ஏஜில் இருக்கார் ஸோ அது மேபி நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸோ இப்போ வந்து குட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் லெவன் மந்த்ஸ் பேபி அதனால் வந்துட்டு அவர் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டார் துள்ளிக்கிட்டே இருப்பார் அவருக்கு வந்து தவளணும் ஏதாவது பிடிச்சிக்கிட்டு நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அவரை வச்சுட்டு அந்த இந்த ஹோல் ஜேர்னி எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து நாங்கள் டெட்ராய்ட் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம் ஸோ எங்களோடய ஃப்ளைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெட்ராய்ட் டு ஜே ஜேஎஃப்கே ஜேஎஃப்கே டு அபுதாபி அபுதாபி டு மெட்ராஸ் சென்னை ஸோ இதுதான் எங்களோடய ஹோல் ஐட்னரி ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ட்ராவல் உள்ள செக் இன் பண்ண வந்தபோது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து கிளம்பி கொஞ்சம் அவ்வளோவே கிளம்பிட்டோம் ஸோ வந்துட்டு குட்டிக்கின சாப்பாடு கொண்டு வந்தேன் பாயில்ட் எக்கை வந்து நான் கொண்டு வந்தேன் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு வந்துட்டு இங்கே இங்கே சாப்பிட்டுக்கலாம் மேபி இன்னும் லவுஞ்ச் ஆர் இங்கே ஒரு அனிதாஸ் கிச்சன்றதுக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டி பாஸ் இருக்குது ஸோ அங்கே சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி தான் வந்தோம் ஸோ ஆனால் வந்து நாங்கள் வந்த டைமுக்கு கவுண்டரே இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை செக் இன் கவுண்ட்ரு ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணி தான் வந்து வெயிட் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்க வந்து நாங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்தோம் அவங்க டூ தேர்ட்டிக்கு தான் வந்து கவுண்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணாங்க இதுக்கு நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு லைனாக இருந்தோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டூ தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டீனுக்கு தான் கையில் போர்டிங் பாஸ் கிடச்சிது ஸோ ஃபர் சம் ரீசன் ஜெட் ப்ளூவோட அவங்களோட சிஸ்டத்தில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி அஞ்சு பெட்டி வச்சுருந்தோம் எங்களுக்கு எனக்கு ரெண்டு மச்சானுக்கு ரெண்டு குட்டி கொண்டு ஸோ அஞ்சு அது இல்லாமல் ஒரு கார் சீட்டும் வச்சுருந்தோம் ஸோ குட்டியோட கார் சீட்டையும் வந்து செக் இன் பண்ணலாம் அப்படின்னு மொத்தமாக ஆறு ஆனால் வந்து அது எடுத்துக்கவே இல்லை ரொம்ப வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸாக அவங்களும் போராடி ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாமே நாங்கள் என்டைட்டில் டூ இந்த எல்லாமே அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அப்படின்றது தெரியும் பட் ஆனால் வந்து சார்ஜ் வந்து அப்ளை ஆகுது ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி டாலர்ஸு ஸோ வந்து அஞ்சு பெட்டிக்கும் நாலு பெட்டிக்கும் சேர்ந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்ன்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கு பட் அவங்க எங்கள்கிட்ட கேட்கலை பிகாஸ் தே நோ நாங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ அவங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க மேனேஜர்லாம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அங்கே அந்த ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனது அங்கே தான் ஸோ அது முடிச்சுட்டு நேராக வந்தோடனே நாங்கள் அனி அனிதாஸ் கிச்சன் டேரெக்டாக வந்துவிட்டோம் ஸோ அதுவும் ப்ரியாரிட்டி பாஸ் பாஸுக்கு கீழே தான் இருக்குது ஸோ அங்கே போய்ட்டு ஃபா ஃபஸ்ட்டாக சாப்பாடு வாங்கிட்டோம் வாங்கிட்டு அங்கேயும் சாப்பிட்லாம் நினச்சோம் ஆனால் சரி அடுத்து லவுஞ்சுக்கு இது போகலாம் அப்படின்னு போய் பார்த்தா அங்கே வந்து சமக்கியூ அதனால் நாங்கள் வந்து கேட் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து குட்டி மச்சான் வந்து சும்மா ஒரு வாக்காக போயிருக்காங்க அப்படியே டைப்பாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டும் வந்துடுவாங்க இப்போது டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ளைட் டிலே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஃபைவ் தேர்ட்டி போல் வந்து ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அங்கேருந்து டேரெக்டாக வந்து ஜேஎஃப்கே போக போகிறோம் கையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே ஹேட் வந்து நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் வந்து குறைச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஒரு பேக் தான் குட்டிக்கு ஒரு பேக்கு மச்சானுக்கு ஒரு பேக்கு ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேர் அடல்ட் பேக் மட்டும் செவன் கேஜிஸ் இருக்கலாம் பட் குட்டி கொண்டு போகிற டைப்பர் பேக் வந்து ஒரு ஃபைவ் கேஜிஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு வந்தோம் அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்ட்ராலர் வச்சுருக்கோம் அது வந்து கேட் செக் இன் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு குட்டி ஒரு பேக் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு க்ரீன் க்ராசரி பேக் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து குட்டிக்கான ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் ஒரு ப்யூரி இதெல்லாமே பண்ணோம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் நான் மெயினாக என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா குட்டிக்கு வந்துட்டு நான் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா பாயில் எக் எடுத்துருந்தேன் அது இப்போ சாப்பிட்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ப்யூரிஸ் கொண்டாந்துருக்கேன் அவர் யூஸ்வலாக சாப்பிட்றது தான் கேபர்ன்ற பிராண்ட்லேருந்து அது இல்லாமல் கேபர்லேயே வந்துட்டு அவருக்கு இன்ஸ
அதுக்கப்புறம் <laughs> அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆடிட்டு இருந்தார் அவரோட எனர்ஜி லெவலில் எங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியல அவருக்கு அடுத்து தூக்கமும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படியும் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்துட்டார் நான் வந்துட்டு போகும்போதே வந்துட்டு இந்த ஹோல் ட்ரிப் பிளான் பண்ணும் போதே வந்துட்டு குட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு மூணு டாய்ஸ் வந்து நான் வாங்கினேன் அவருக்கு வந்து இதுவரைக்கும் அவர் பார்த்ததே இல்லாத ஒரு டாய்ஸ் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் க்யூரியஸாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு ஸோ அது ஒன்று தான் இந்த ஃபிஜெட் ஸ்பின்னர் மாதிரி ஸோ எங்கேயோ இடத்துல ஒட்டி வச்சிட்டோம்னா அவங்க பாட்டுக்கு அதை சுற்றிட்டு விளையாண்டுட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் விண்டோ சைடில் போயிட்டு வெடிக்க பார்க்குறது ஒரு நல்லா என்ஜாய் பண்ணார் ஸோ அதனால் அவர் அப்படி நிற்க வச்சும் நிறைய விண்டோக்கு வெளியே பார்க்க வச்சு கொஞ்சம் அவர் டயர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆ ஒரு வழியாக வந்து ஜேஎஃப்கே ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு எங்கள் ஏர்லைன்ஸ் எங்கள் எங்கள் பிளைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் டிலே அது சுத் கா என்ன சொல்லி காற்றுலேயே வந்து ஒரு ஏர்லேயே வந்து ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கேட் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் தான் கிடச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து செவன் ஓ கிளாக் வர வேண்டிய ஃப்ளைட் செவன் பிஎம்க்கு வர வேண்டிய ஃப்ளைட் வந்து செவன் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு குட்டி கொஞ்சம் கிராங்கி ஆகிட்டே இருந்தார் பட் நான் அவருக்கு வந்து ஃப்ளைட்லேயே வந்துட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு பியூரி கொடுத்தேன் அப்புறம் அவருக்கு கிராக்கர்ஸ் வச்சுருந்தேன் தீ டீத்தர் அதையும் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆனால் இப்போ பெரிய பெரிய சேலஞ்ச் என்னவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆனது டெர்மினல் ஃபைவ் நாங்கள் டெர்மினல் ஃபோர் வரணும் ஸோ இது வந்து நான் நாங்கள் நிறையா ஏர்போர்ட் போயிருக்கோம் நிறையா அந்த மாதிரி டெர்மினல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி நியூவாக இருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து வெளியே வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் நீங்கள் அந்த டெர்மினல் லீவ் பண்ணி வெளியே வர மாதிரி வந்துட்டு அப்புறம் ஏர் ட்ரெயினுக்கு ரொம்ப தூரம் நடந்து நல்ல வில ஸ்ட்ராலர் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப தூரம் நடந்து அதுக்கப்புறம் வந்து டெர்மினல் ஃபைவ் வந்தோம் டெர்மினல் ஃபைவ்லேயும் கொஞ்சம் நல்லா வாக் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஃபைவ்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அங்கே வந்து செக்யூரிட்டி செக் முடிச்சுட்டு தான் வரணும் ஏன்னா நீங்கள் டெர்மினல் வந்து புதுசாக என்ட்ரு ஆகிற மாதிரி தான் என்ட்ரு ஆகிறீங்க ஸோ டிபார்ச்சர் இருக்க அந்த செக் இன் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த வெயிட் டைம் இஸ் வெரி லாங் லக்கிலி குட்டி இருந்தனால எங்களுக்கு வந்து நிறையா இடத்துல வந்து ல லைன் பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெடாக போகிறக்கான வாய்ப்பு கிடச்சிது பட் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா ஃபார் எவர் ஃபார் எவர் அப்படியே லைன்லேயே நின்றுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ நேரம் ஆச்சு குட்டியெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராலர் ஸ்டாண்டர்டாக லைன் நின்றுட்டே இருக்குன்றதுனால குட்டியும் கொஞ்சம் கிராங்கி ஆகிட்டே தான் இருந்தார் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் எப்படியோ ஒரு வழியுமா முடிச்சுட்டு வந்தால் அது வந்து ஃபுல்லாக லேப்டாப் எடுத்து வெளியே வைக்கணும் ஏன்னா டிஎஸ்சி ப்ரீ செக் மச்சான்ட்டு இருக்குது ஆனால் லேப்டாப் எடுத்து வெளியே வைக்கணும் அப்புறம் குட்டியோட வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வேறு ஏதாவது செக் பண்ணாங்க அப்புறம் நான் வந்து பியூரிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகேன்னு சொல்லி விட்டாங்க பட் வாட்டர் பாட்டில் செக் பண்ணாங்க குட்டியோட வாட்டர் பாட்டில் ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்கள் கேட்டையும் பார்த்துட்டோம் ஏ டூலேருந்து தான் வந்து இத்திஹாட் வந்து கிளம்புது எங்கள் ஃப்ளைட்டு பட் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன் ஆகிடுச்சு எங்கள் ஃப்ளைட் வந்து டென் ஃபார்ட்டிக்கு நைன் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து போர்டிங் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நான் எங்கே இருந்துட்டு பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டியோட ஸ்ட்ராலர் ஸோ இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ஜின் அட்லான்டிக்கோட கிளப் ஹவுஸில் தான் இருக்கேன் ஸோ மச்சான்ட்ட வந்துட்டு ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்குது அது மூலிமா ப்ரியாரிட்டி பாஸ் கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு நிறையா தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் நிறைய ப்ரியாரிட்டி பாஸ் வச்சு லவுஞ்சஸ்லாம் போவோம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது டென் டென் டென்வர் கலிஃபோர்னியா ஐ திங்க் நெவார்க் எல்லா இடத்துலையுமே நாங்கள் போயிருக்கோம் லவுஞ்சஸ்க்கு ஸோ இப்போ என்ன நினச்சோம் அப்படின்னா ஏர் இண்டியாவோட மகாராஜா லவுஞ்ச் இருக்குது ஸோ அங்கே போனோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்தியன் ஃபுட் கிடைக்கும் இல்லை ஸோ போய்ட்டு நல்லா எவ்வளோ வேணுமோ சாப்பிட்டுக்கலாம் குட்டிக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது லவுஞ்ச் போய் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா போய் பார்க்கலாம்னு போகணும் கரெக்டாக அது சம கியூ நின்றுட்டு இருந்துச்சு மகாராஜா லவுஞ்சுக்கு ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன நினச்சோம் சரி வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்னு பார்த்தா கரெக்டாக எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டு உள்ளே விட்டுட்டு எங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் டைம் இருக்குது நீங்கள் வெயிட் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களான்ற மாதிரி கேட்டாங்க எங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கு நாங்கள் ஏன் வெயிட் பண்ணணுன்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு வந்
ஒரு இது வச்சுருக்காங்க இதை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு மெனு வருது ஸோ என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத மாதிரி சொல்லிவிட்டு டேம் இது நம்மளோட டேபிள் நம்பர் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் ஸோ நம்ம டேர்மினல் நான் சார் டேர்மினல்னே வருது நம்மளோட டேபிளுக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி பேர் சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துட்டோம்னா உடனே வந்துடுது ஸோ மச்சான் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே மச்சானுக்கு வந்து பட்டர் சிக்கன் வித் ரைஸ் வித் நான் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ பேசல் சூப் வந்திருக்கு நான் வந்து ரோஸ்டட் சால்மன் அண்ட் கினோவா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் குட்டிக்கு வந்து இப்போ தான் பிளாக்பெரி கொடுத்தோம் வந்து வாஷ் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்தோம் அது இல்லாமல் அதுக்கு ஃப்ரூட் சாலடும் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ரியலி சூப்பராக இருக்குது நான் வந்து ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுற்றியும் காமிக்கிறேன் அதனால் முடிஞ்சதாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் போக முடியுதோ சுற்றி காமிக்கிறேன் பட் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்து நீங்கள் ஜேஎஃப்கே ஏர்போர்ட் வந்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கிற அந்த ஹசில் பஸில் இந்த கியூவில் வெயிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இஃப் யூ டெஃபினெட்லி கேட்ட சான்ஸ் கண்டிப்பாக வேர்ஜன் அட்லாண்டிக் கிளப் ஹவுஸ்க்கு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது அகைன் நம்ம ஒன்ஸ் நான் நைஸாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இப்போ சாப்பாடு வந்துச்சு கொடுக்க கொடுன்னு சாப்பிட போகிறோம் இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதையும் இந்த நல்ல இந்த இடத்தையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் ஏரியா அது நிறையவே இருக்குது ஸோ இட்ஸ் ரியலி அ நைஸ் லவுஞ்ச் இதுதான் வந்து அந்த ஷவர் உள்ள ஏரியா ஸோ அவங்களே வந்து ஷாம்பு கண்டிஷ்னர் பாடி வாஷ் லோஷன் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஹேர் ட்ரையர் இதுதான் எங்களோட ஃப்ளைட்டு எல்லா ஒரு லைனில் நிற்கிறாங்க So please, I'm with him. No, that's okay. Oh, okay. Thank you. Thank you. Bye. Yeah, don't forget the 70 boy. Yeah, yeah, I will. 72 kilos, right? And let me have the baby boarding pass, please. <laughs> ஒர்ஜின் அட்லாண்டிகா கிளப் ஹவுஸில் இருந்துட்டு வந்து இப்போ போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து லைனில் நின்றுட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ஏர் பிரிட்ஜுக்கு போகிறதுக்கே வந்து செம்மா க்யூ நிற்கிது திரும்பி காமிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வேத்து விருது கொட்டிடுச்சு அதே மாதிரி இப்போது ஸ்ட்ராலர் வந்துட்டு அபுதாபிலேயே ஸ்ட்ராலர் கிடைக்கும் அவங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராலர் தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம ஸ்ட்ராலர் வந்து இங்கே செக் இன் பண்ணோம்னா மெயில் நமக்கு மெட்ராஸில் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை போட்டுட்டு அவ்வளோதான் நம்ம மற்ற கையில் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ வந்து நாங்கள் போட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் இஸ் கொண்டு பி ரோலர் கோஸ்டர் ஹோப்ஃபுல்லி குட்டி தூங்கினார்னா பரவாயில்ல பார்ப்போம் ஹை எல்லோரும் நாங்கள் வந்து இப்போ தான் வந்து போட் பண்ணோம் ஒரு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நாங்கள் செக்இன் பண்ணும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கும் குட் மச்சானுக்கும் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் சீட் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் கடைசியாக போர்டிங் பாஸில் வந்து வேறு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க பட் நிறையா போர்டிங் பாஸ் கொடுத்தாங்க ஏன்னா மூணு ஃப்ளைட்டுன்றதுனால நாங்கள் வந்து செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் கரெக்டாக உள்ளே போர்ட் பண்ணும் போது தான் ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்கார மாட்டீங்கன்னு தெரியும்ல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டதுக்கப்புறம் தான் அப்படியா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதேன்னா செக்இன் பண்ணும் போது எப்படி பக்கத்து பக்கத்தில் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படியே கொடுக்கல அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி வா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரௌண்ட் ஸ்டாஃப்ட்ட பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி பக்கத்தில் இருந்தவங்க வந்து மூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மச்சனோட சீட் கொடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே உக்காந்துருக்கோம் குட்டி வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் ஓ கிளாக் ஆகும்போது அவர் அப்படியே இந்த போர்டிங்க்கு நிற்கும் போதே தூங்கிட்டார் இப்போ வந்து பேசினேட் மட்டும் வச்சாங்கன்னா அவர் உள்ளே போட்டு பார்க்கணும் அவர் தூங்கினார்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படி இப்படி வச்சுட்டே அவர் எவ்வளோ நேரம் தூங்குறாரோ தூங்கிட்டோன்னு ஒருத்தரணும் ஆனால் இனிமேவே ரொம்ப நாங்கள் எதிர்பார்க்காம நாங்கள் தான் செக் பண்ணி இருந்திருக்கணுமா என்னென்னு தெரில பட் ரொம்ப இதாக போச்சு அப்படி இந்த பதினஞ்சு அவர்ஸும் கொஞ்சம் அவரை தூங்கி கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக போயிடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் எப்படி போகுதுன்றத போக போக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ளைட்டு வந்து இப்போ டேக் ஆஃப் ஆகி அந்த இதெல்லாம் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேஸ்னேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண வந்தாங்க ஸோ குட்டிக்கு வந்து பேஸ்னேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹோப்ஃபுல்லி ஏன்னா அவர் இப்போ ஹைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறாரு ஸோ இது கரெக்ட் சைஸில் தான் இருப்பார் பட் நெக்ஸ்ட
அந்த மேலேயே டிவி இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால அவர் கண்ணுக்கே லைட் அடிச்சுட்டு இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் கவர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஆனால் அவர் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து அதெல்லாம் மூவ் பண்ணிவிட்டு கையை வெளியே கொண்டு வர அந்த இப்படி தான் தூங்கிட்டு இருந்தார் பாகுபலி படத்தில் வந்து சிவகாமி தேவி கையை தூக்கிட்டு இருப்பாங்களா அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த டைமில் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது பார்க்குறதோ பண்ணுறதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டிக்கு வந்து பிளேன்லேயே கொடுத்த பேபி ஃபுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ளேவர் வச்சுருந்தேன் அவர் கொஞ்சோண்டு கொடுத்து ட்ரை பண்ணேன் அவர் சாப்பிட்டாரு இது வந்து எங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் கொடுத்த சாப்பாடு ஸோ வந்து சிக்கன் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மேங்கோ மூஸ் ஜூஸ் அப்புறம் ஸ்ப்ரைட் அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க அவர் வாட்ரு பாட்டில் கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்க ஸோ அவர் தூக்கி எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே நாங்கள் அப்புறம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தான் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோடய இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் மீல் கொடுத்தாங்க நல்லா வயர் ஃபில்லிங்காக இருக்க மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மிட் ஆஃப் த ஃப்ளைட்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கோல்ட் சாண்ட்விச் கொடுத்தாங்க ஸோ சாண்ட்விச் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் பிஸ்கெட் பேக்கெட் அப்புறம் வாட்ரு பாட்டில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ லேண்டாக போகிற கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா மறுபடியும் சப்பாத்தி ரைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் கிரேவி மேங்கோ மூஸ் அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ வந்து ஹோல் மீலுமே பார்த்து நல்லா ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு நல்லா நம்ம இந்தியன் குசின் தகுந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் நல்லா சாப்பிட்டோம் குட்டியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் வந்து ஃப்ளைட்டில் தூங்கல பேக் நைட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேக் நைட்டில் வந்து டர்புலன்ஸ் ஆரம்பிக்குது ஃப்ளைட்டில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உடனே வந்து பைலட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட் பெல்ட் சைன் போட்டுருவார் அதை போட்டோம்னாவே குட்டியை தூக்கி கையில் வச்சுக்கணும் அவங்களுக்கான சீட் பெல்ட்டையும் போட்டு அவங்க நம்ம மடியில் தான் உட்கார வச்சுருக்கணும் ஸோ அதனால் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த குட்டியை இவங்க வந்து சீட் பெல்ட் சைன் போட்டாங்களேன்றதுனால எழுப்பி தூக்கி கையில் வச்சதுக்கப்புறம் அப்போ முடித்தவர் தான் அதுக்கப்புறம் மறுபடி பேசினேட்லேயே தூங்க மாட்டேன்ட்டாரு அப்புறம் கையிலையும் பார்த்திங்கன்னா சரியாக படுத்து தூங்கலை அவர் எங்கிட்டே மட்டும் தான் தூங்குவேன்னு நடை முடிச்சுட்டு இருந்தார் அவங்க அப்பாட்டை கை மாற்றி விட்டால் கூட முடிச்சுப்பார் அது ஏதோ வாம்த் வந்து அவருக்கு அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்மெல் வாம்த் இது எல்லாமே ஸோ அதனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி குட்டிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுத்ததே இல்லை அதனால் வந்துட்டு ஆனால் அது அப்படியே இங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது பிளேன்லேயும் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால லைட்டாக சும்மா அந்த மூவியெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ளைட் என்டர்டெயின்மெண்ட் அது கொஞ்சம் காமிச்சோம் ஆனால் அவர் வந்து பார்க்குறதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை அது தள்ளி தள்ளி விளையாடுறதுல தான் அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதான் பண்ணார் இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு டாய் ரொம்ப புதுசாக நான் அவருக்காக வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இதுவும் வந்து அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் அது பாப் பண்ணிட்டு விளையாடுறதுக்கு ஸோ இது வந்து இன்னொரு டாய் இது இல்லாமல் நான் வந்து இன்னொரு வந்து மியூசிக்கல் டாய் மாதிரி கொஞ்சம் லைட் அண்ட் மியூசிக்ஸ் வர மாதிரி ஒரு டாய் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதுவும் வந்துட்டு அவர் கொஞ்சம் என்டர்டெயினிங்காக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அவர் ரெண்டு டாய் நல்லா விளையாண்டார் இந்த டாய்க்கெலாம் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கா ரெண்டு டாய் நல்லா விளையாண்டார் இந்த டாய்க்கு பெருசாக அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் காமிச்சிக்கல அவர் கீழே இறங்கி போகணும் நடக்கணும் ஓடி வரணுன்ற மாதிரி தான் தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் கீழே இறக்கி விட கூடாதுன்ட்டாங்க ஃப்ளைட்டில் ஸோ அதனால் அவர் கையிலே தான் வச்சுட்டு வந்தோம் இப்போ நாங்கள் அபுதாபியில் இறங்கியாச்சு இறங்கினதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃப்ளைட் மாறி தான் போய் அடுத்த ஃப்ளைட் நம்ம சென்னை ஃப்ளைட் பிடிக்கணும் ஸோ அதுவும் பெரிய வாக்காக இருந்துச்சு இன்னொரு பெரிய இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ராலரை திருப்பி தரமாட்டாங்க நம்ம வந்து சென்னை போய் தான் எடுத்தாகணும் அதனால் நாங்கள் கையில் இருக்க ஹேண்ட் கை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு குட்டியை கையில் தான் தூக்கிட்டு வரணும் அபுதாபியில் வந்து ஸ்ட்ராலர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் நாங்கள் பார்த்த எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ட்ராலர் இல்லை ஸோ அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு நான் அப்புறம் வந்து வரும்போதே வந்துட்டு ப்ளூபெரிஸ் கொஞ்சம் நிறையா கொண்டு வந்தேன் குட்டிக்கு ப்ளூபெரினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் அவருக்கு அதை கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணப்போ கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிட்டார் ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஃப்ளைட் ஏறதுக்காக வந்திருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் கூப்பிட்டு போய் தான் ஏற வைக்கிறாங்க நாங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப நேரம் நாங்கள் வந்து கடைசி டூ கெட் இந்த ஃப்ளைட்டுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளைட்லேயும் எங்களுக்கு சீட்டு வந்து பக்கத் பக்கத்தில் கொடுக்கல அதுக்காக இருந்து போராடி கேட்டு அது ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி அவங்களும் நிறைய பேர்த்துட்டு பேசி பண்ணி அதுக்கப்புறம் எப்படியோ வந்து ஒரு வழியாக எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க சீட் பக்கத்து பக்கத்தில் ஸோ தேங்க்ஃபுல்லி தேங்க்ஃபுல்லி என்னால் வந்து வழி மாச்சா
அந்த ரெண்டு கப்பையும் உள்ளுக்குள்ளே போடுறதுக்கு அவர் பட்ட பாடு போட்டு விளையாண்டு அது ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் ஒரு கடத்தில் ரொம்ப கீழே விளாட ஆரம்பிச்சிருச்சு அது அப்புறம் கொஞ்சம் டேர்ட்டி ஆயிடுமே அப்படின்ட்டு நாங்கள் அதை விட்டுட்டோம் பட் ஆனால் அந்த விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ என்டர்டெயின்டாக இருந்தார் நல்லா ஜாலியாக விளையாண்டார் ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான டாய்ஸ்லாம் இருக்குன்னு கூட அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு ஃப்ளைட்டில் கிடைக்கிறது ரெண்டு கப் இருந்தால் கூட போதும் அவங்கள என்டர்டெயின்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சாலட் இதுக்கப்புறம் வந்து குலாப் ஜாமுன் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி நான் அப்புறம் வந்து சிக்கன் கிரேவி அண்ட் ரைஸ்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அல்வோஸ் இதே சிமிலர் மீல் டைப் தான் வந்து எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த ஃபிஜர் ஸ்பின்னர் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம இந்த விண்டோ ஷேட்லலாம் ஒட்டிக்கலாம் விண்டோவில் ஸோ அப்போ வந்து நல்லா அந்த சக்ஷன் நல்லா அது பிடிச்சிக்கும் ஸோ இவங்களும் வந்துட்டு கொஞ்சம் அது ரொம்ப என்டர்டெயின்டாக இருந்தார் ஒரு கடத்தில் அவருக்கு சுற்றுறது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இல்லை அதை பிடுங்கி மறுபடியும் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தால் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நாங்கள் என்னமோ பண்ணுன்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் அப்புறம் கடைசியாக ஒரு வழியாக வந்து ஒன் பீஸில் வந்து அங்கே மூணு பேரும் வந்துட்டு சென்னையில் லேண்ட் ஆகிட்டோம் இப்போ அடுத்து வந்து இமிக்ரேஷன் போனோம் ஸோ வந்து என்னென்னா குட்டி வந்து ஃபாரின் நேஷ்னல் அப்படின்ற போது அதுக்கான லைனில் போய் நின்று அதுக்கான ஓசிஐ இதெல்லாமே கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா க்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு நாங்கள் குட்டிக்கு வச்சுருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்லியாக உட்காந்துருந்தோன்றதுனால டக்குன்னு இறங்கிட்டோம் அந்த ஒர்க்கும் டப்பு டப்புன்னு முடிஞ்சிச்சு ஸோ குட்டிக்கு வந்து இமிக்ரேஷன் வந்து கிளியர் பண்ணும் போதே நம்மளுக்கும் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ அதனால் அந்த வேலையும் இல்லை நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா க்யூவில் போய் நிற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது ஸோ இதுதான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இன்டர்நேஷ்னல் விங்கில் வந்து பார்க்குறேன் ஸோ நல்ல நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டாச்சூஸ்லாம் நல்லா வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்டி வரதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பெரிய ஃப்ளைட்டாகவும் இருந்துச்சு நிறைய பேர் வந்து நிறைய பெட்டிஸ் வச்சுருந்தாங்க நாங்களும் வந்துட்டு அஞ்சு பெட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ வரும் வரும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணோம் கடைசி அஞ்சு பெட்டியும் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்ட்ராலர் வரதுக்கு தான் ரொம்ப லேட் ஆச்சு நாங்கள் ஜேஎஃப்கே ஏர்போர்ட்டில் அதை வந்து செக் இன் பண்ணோம் ஸோ சென்னைக்கு வந்து அந்த ஜ கையில் வந்து அந்த ஸ்ட்ராலர் கிடைக்கிறதுக்கும் கார் சீட் கிடைக்கிறதுக்கும் தான் ரொம்பவே டைம் ஆச்சு ஒரு வழியாக எல்லாம் கிடச்சி வரக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா யாருமே சுற்றி இல்லை ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அப்போ நாங்கள் வெளியே வந்துவிட்டோம் அப்படியே வந்து ஊருக்கும் வந்து கிளம்பிட்டோம் இதுதான் எங்களோட ஹோல் ஜேர்னி ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஜேர்னியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இந்தியா வரும்போது குட்டி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் பேபி இப்போ வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவர் லெவன் மந்த்ஸ் பேபி ஸோ அதனால் அவரோட நீடு அவரோட ஃபுட்டு இது எல்லாமே மாறிச்சு அவருக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாமே புது புதுசாக தான் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கும் ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் திஸ் இஸ் த அஃபிஷியல் ஸ்டார்ட் ஃபார் ஆர் இந்தியா வ்ளாக்ஸ் ஸோ நாங்கள் ஊரில் என்னென்னலாம் பண்ணோன்றது தான் அடுத்தடுத்து வரப்போகுது ஸோ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சி யூ சூன் இன் அதர் வீடியோ அன்டில் தென் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் டேக் கேர் பபாய்